በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስቡ የኑሯችሁን ፍሬ የተመለከታችሁ በእምነት መሰሏችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ዘላለምም ያው ነው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኢብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 እስከ 8 ዋንኖቻችሁን አስቡ በሚለው ርዕሰ ጉዳያችን እስከ ዛሬ ድረስ በተለያዩ መልክቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ አባቶቻችንን ህይወት سنመለከት ቆይተናል እግዚአብሔር አምላካችን በእነዚህም አባቶቻችን በቅዱሳን አባቶቻችን ማለት ነው በእነሱ በረከትም ጠብቆንም እዚህ ሰዓትና ደቂቃ አንድንدرس ፈቃድ ሆኖልናልና ከምንም ነገር በላይ ለሱ የሚገባውን ምስጋና እናቀርበለታለንና አሁንም ለቅዱስ ስሙ ለአምላካችን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን አሁንም እናታችን ንጽተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ዛሬም ዘወትርም ሁልጊዜም የማትል ለየናዛኝቱም አልተለየችንም ቃል ኪዳኗ ከኛ ጋራ ነውና ልጅ ወዳጄ ይያለች ልጅ ወዳጇን እየተማጸነችልን እሱም ማምላካችን ለሷ ይገባላትና አማኔ ብሎ በራሱ ሙሉ ይገባላትንም ቃል ያሰበ ምረቱን አብዝቶላል አብዝቶልናልና አሁንም መዳን ያለም ስለናቱ ብሎ ስለተለመነን ስሙ ይከበረ ይተመሰገነ ይሁን አዛኝቱም መብራህንም ስሟ ይተመሰገነ ይሁን ለዛሬ አሁን የተናገርነው ቃል ማለትም የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስቡ ብሎ የነገረን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከዋንኖቻችን እሱም አንዱ ነውና እንዲህ በነገረን መልኩ ራሱ ደሞ ዛሬ የሚያስተምረንን ከሱ ጋር የተደረገውን ቃል ምልልስ ነው የምናደምጠው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወይም ደሞ ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጋር የተደረገ ቃል መጠየቅ በሚል ነው ይሄን መልእክት ወደ እናንተ የምናደርሰው መዋዘ ጠባባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በአንድ ወቅት ጽፎት የነበረው ነው ግንቦት 1985 ዓ.ም ተመረት ታትሞ ከነበረው ከመለከት መጽሔት ያገኘነውን ግሩም ይሆነ ቅዱስ ጳውሎስ በተለይም ያንዳንዱን ጥቅሶቹም ዛ ላይ አሉ ከጥቅሶቹ እንዴት አርገን በምን መልኩ የመክ እንደሚመከረን እሱ አምላካችን በቸርነቱ በሐዋርያው ላይ አድሮ የሚያስተምረንን የምንሰማበት ይሆናል አሁንም አምላካችን ለሁላችን ሚስጥሩን እንዲገልጽልና የቸርነቱን ሰራን ሊሰራልን ፈቃዱ ይሆንልን በዚህ መልኩ እንዴት እግዚአብሔርን ቃል መስማት እንደምንችል ያደነቀን የምናደምጠው ይሆናል ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንሰማ ከ1900 አመት ዓመታት በላይ ሆኖናል ብዙዎቻችን ዛሬ ቢኖር ኖሮ ምን ይሊሆን ስለ ዘመኑ ክርስቲያኖችስ ምን አስተያየት ኖሮ ይሆን የሚሉትንና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ስናነሳ እንሰም ስናነሳ እንሰማለን ስለዚህ ጉዳይ እሱን በግንባር አግኝቼ ለማነጋገር ፈልጌ ብዙ ጊዜ ሳይመቼን ቀረው ባለፈው ሳምንት ግን እናቴን ንጽተ ንጹሃን ቅድስ ድንግል ማርያምን ስለዚህ ጉዳይ አወያየሁአትና የገነቱን ጠባቂ መላእክን ወይ መላእክ ኪሩቤልን ነግራ አስፈቀደችልኝ እናም የሄለፍ ፈቃዲና ሳይቼ ገባው መቼም በዚያ ቦታ ያለው ሰላምና ደስታ ፍቅርና ጸጋ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም እንዲያው ዝም ብሎ እጹብ ድንቅ ማለት ይሻላል ዞር ወር ብዬ ቦታውን ከጎበኘው በኋላ በመላእኩ ኪሮ መሪነት ቅዱስ ጳውሎስን ለማግኘት ሄድኩ ተገናኘን ቀረብ ብዬ በረከቱን ከተቀበልኩ በኋላ ቁጭ በልጄ አለኝ ሁለታችንም ከጽሕዮት ዛፍ ስር ተቀመጠን ፈገግ ብዬ ያየሁት እስቲ የህወት ታሪክን አጫውተን አልኩት የተወለድኩት በጥርስ ከተማ ነው እርሷም የኪልቂያ ዋና ከተማ ስትሆን በዚያን ዘመን 500 ሺህ ያህል ህዝብ ኖርባት ነበር የሐዋርያ ስራ ምራፍ 22 ቁጥር 3 ድንኳን መስፋትን የተማርኩት እዚያው ሲሆን ለኔ የታየኝ ምድራዩ ድንኳን ነበር ለካ ሉል እግዚአብሔር የመረጠኝ ለሰማያዊ ድንኳን ጭምር ኖሯል ከዚያ የተማርኩት ነገር ምን መሰለ እግዚአብሔር በስራው ንጹህና ቅዱስ ነው ስለዚህ የሚሰጠንን ሁሉ በጸጋ ተቀበለን ማመስገን ያሻል ማን ያውቃል አላማው ረጅምና ሌላ ሊሆን ይችላል የሮሚ ዜግነትን ካባቴ ነው ወረስኩት በዚያን ዘመን የሮማ ዜግነት በስጦታም በገንዘብም ይገኝ ነበር ያዋሪ አስራ ምራፍ 22 ቁጥር 26 አባቴ ከብንያም ወገን የሆነ ፈሪሳዊ ነበር ትምርቴን የተማርኩት በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ከነበረው ታላቁ የብሉ ኪዳን ህግ ትምርት ቤት ነው ከዚያም ቦታ ገማሊያ ለተባለ ዕቅ ምሁር ነበር ትምርት ያስተማረኝ ወጣሳለው የአይሁድን ሃይማኖት በጣም ከመወደድ የተነሳ እቀና ስለነበር እሱን የሚቃወሙትን ማጥፋት ተወድ ነበር ስለዚህ ከካህናት አለቆች ክርስቲያኖች ለማሰር የሚያስችል ፈቃድ ወረቀት ተቀብየ ነበር ባይገርም ስቲፋኖስ ይገደሉኮ ዋና ተባባሪና ደጋፊ ነበርኩ ያዋሪ አስራ ምራፍ 7 ቁጥር 59 ከዚህ ካንተ ታሪክ አንጻር እንዴት ተገመግመዋለህ ያኔ እኔ ለሃይማኖት ቃል የነበረው እምነቴን ጠንቅቀው ቄ ተመረገብቶይ ነበር ዛሬ ግን ትውልድ ያዘው ባዶ ቀናት ነው 
ሃይማኖቱ ላይ ማርም አምላኩን ጠንቅቆ ያውቀም ጭፍን ቅናት ነው ስለዚህ ለሌላ ተልኮ ጌታ ሊመርጣው አልቻለም ለሞኑ አንተ እንዴት ወደ ክርስቲና ልትመለስ ቻልክ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ገለጽኩ ቢሆንም ደግሜ ልንገርህ የመጀመሪያ ስሜ ሳውል ነበር ከሊቃነ ካህናት ፈቃዳኝቼ ክርስቲያኖችን በደማስቆ መንገድ በማሳደድ ላይ ነበርኩ ከሰማይ መብረቅ መሰል ብርሃን አለበሰኝ ደነገጥኩና ወደኩ ከዚያ ብርሃንም ውስጥ ሳውል ሳውል ለምን ታሳደደኛል ለሚል ጥያቄ መጣብኝ እኔም እኔም ማሳደዳን ተማና አልኩት እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ መሆኑን ነገረኝ የሞጊያውን ብረት ብቃውም ለኔ እንደሚበስብኝም ተነገረኝ ከዚያም ወደ ደማስቆ ወደ ሃናንያ እንድጓዝም ታዘዝኩ እጓዝም ዘንድ ታዘዝኩ እዚያም ጌታ እኔ ለአህዛብ ሐዋርያነት የመረጠ ይመሆኑ ነገረኝ ከዚያም ተጠመኩ ያዋርያ 10 ምራፍ 9 ቁጥር 19 ምራፍ 26 ቁጥር 9 እስከ 18 እንዴት ነው በሐዋርያት ስራ ላይ ሳይው አገልግሎትህን ወዲያው ነው የጀመርከው ችግር አለበረው እንዴ ችግር ማ ነበርው ሐዋርያት ራሳቸው አላመኑኝ ነበር በርናባስ ባይመሰክር ሊኖሮ ያዋሪ 10 ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ነብዩ ይዳዊት የተናገረው ቃል ነው ለዚህ አበቃኝ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ይላል መዝሙር 115 ቁጥር 1 አንድ ሰው ካመነ ስላመነው ነገር መመስከር አለበት ልቡን ሞልቶ ያለ ፍርሃት ያመነበትን የማይናገር አማይ ነው ማለት ያስቸግራል ዛሬ ብዙ ሰዎች አማንያንን ይላሉ ነገር ግን አይመሰክሩም አያስተምሩም አይናገሩም እምነት ይሆን እምነት ይሆን ይሆናል የሚባል መላመት አይደለም እምነት ይሆን ይሆናል ማለት በመላመት የሚናገሩት አይደለም ነው ማለት ነው እምነት ይሆን ይሆናል የሚባል መላመት አይደለም ነገር ግን ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ስለዚህ ተስፋ ካለንና ይህች አላፊ ህወት ካላጓጓችን ስለ ዕውነት መመስከር ያስፈልጋል ስለ ሃይማኖቱ የማይናገረውን ሰው ስለ ሃይማኖቱ ማሰውንም ተረጠራለሁ ተረጠራለሁ የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ለማስፋፋት በነበረው ሩጫ ላይ ይችላል ነበር በጣም እንጂ በተለይ አይሁድ ካህናት መጀመሪያ ሳሳደደው የነበረውን ክርስቶስን ሲሰብክ ሲያዩ ሲሰሙ ወዲያው ጥርሳቸውን ነከሱብኝ ከደማስቆ ግንብ በቅርጫት ውስጥ ነው ያመለጥኩት ያዋሪ 10 ምዕራፍ 9 በኢየሩሳሌምም ተመሳሳይ ጉዳይ ወይም ሁኔታ ገጠመኝ የአይሁድ ሊቃውንት ስለ ክርስቶስ ስከራከራቸው ጊዜ ሊገሉኝ ተማከሩ በዚያን የነበሩ ደቀ መዛሙርት የነገሩን አዝማሚያ አይተው ወደ ቂሳር ያላኩኝ ያዋሪ 10 ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሮም አደባባይ እስከተሰየፍኩበት ቀን ድረስ ብዙ ፈተና ሳልፍ ያለው የዚህ ሁሉ ፈተና መዘዙ ምንድነው ዋናው ነገር ምን መሰለ ዓለም ብዙ ጊዜ እሷን መስለህ የርሷ ባሪያ ሆነ እንድትኖር እንጂ የእግዚአብሔር አገልግሎት እንድትሆን አትፈልግም ስጋውያን ሰዎች ነገሩን ሁሉ እንደራሳቸው ስለሚያዩት መልወጥህን አያምኑልህም ያንን የሚቀበለው ክርስቶስ ብቻ ነው ለምሳሌ ማርያም እንተፈረተን ብንመለከት ዮሐንስ ታሪኳን ሲጽፍ ጌታን ሽቱ የቀባችሁ እግሩንም በጠግሯ ያበሰችው አላት እንጂ ሴሰኛዋ ብሎ ጥንተ ታሪኳን አላነሳም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ሰው ግን ዓለም ግን ያን የጥንቱን ያነሳች ለታደማ ትፈልጋለች በኋላ ደግሞ በክርስቲና እየተነከረክ ስትሄድ ሰዎች እየፈሩህ ብሎም እየጠሉ ሊመጡ ይችሉ ይሆናል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ መስዋዕትነት ሊከተል የሚችለው ብዙ ጊዜ ታስር ያለው ብዙ ጊዜ ለሞት ስክደርስ ተገርፍ ያለው ሶስት ጊዜ በበትር ተደብድብ ያለው 195 ጊዜ ተገርፍ ያለው መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰብሮብኛል ሌሊትና ቀን በባህር ተጉጅ ያለው በወንበዲዎች በአህዛብ በአሰተኞች ወንድሞች ብዙ ማስፈራረት ተደርጎብኛል ብዙ ጊዜ እንቅልፍ አጥቻለሁ አያሌ ጊዜ ጦሜን አደረ ያለው ነገር ግን ለኔ ትልቁ ሐሳቤ ይሳይ ሆን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነገር ነበር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ከዚህ ታዲያኛ ምን መማር አለብን ትላለህ አዎ ብዙ ሰዎች ወንጌልን ለመመስከር ይፈራሉ ስልጣናቸውን እንዳያጡ ደሞዛቸውን እንዳይነጠቁ ምኞት ምን ሞኞች እንዳይባሉ ይሰጋሉ ይግን ተገቢ አይደለም ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየል ሊኖር አይገባም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 በሌላ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት سنሰብክ እውነትን سنሰራ የክርስቶስ ተከታይ سنሆን ሊያሳስበን የሚገባው የቤተክርስቲያን ነገር መሆን አለበት ዛሬ የጉዳይ ተረሳ ይመስለኛል የሰው ልጅ ለቤተክርስቲያን ከሚያስበው ይልቅ ነገትቶት ለሚሄደው ለጊዜ ኑሮ ብቻ ይጨነቃል እንዲያው ባጠቃላይ ምን አለበት ባይት ውልድ እየመጣ ይመስለኛል በህይወት ዘመን ደስ ያሰኘ ነገር ምንድነው አብያተ ክርስቲያናት ሲበዙ ምእመናን በወንጌል ህይወት ሲኖሩ ስለ እግዚአብሔር በየ ስታሰር ስገረብ ችግር ሲደርስብኝ ፊሊጵስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 የሚያሳዝንህስ ነገር ምንድነው 
የማዝነው ሰዎች ባልባሊ መንገድ ተጉዘው ሲጠፉ መምህራንና አባቶችን ማባቶች አደራ ዘንግተው በጎች በተኩላ ሲበሉ ሳይ ከማዘን አልፊ አለክሳለሁ ሰዎች ንሳ ሳይገቡ ቀርተው እንዲሁር ሚያቸው ሲያልፍ በጣም በእጁ ጋር ያዝነኛል ፊሊጵስ ምራፍ 3 ቁጥር 18 ያዋሪያ ስራ ምራፍ 20 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 12 ቁጥር 21 ይህንን ነገር ከዛሬ ሁኔታ ጋር አያይዘህ በታብራራልኝ የዛሬ ሰዎች የሚያዝኑት ዘመር ሲሞተባቸው ሀብት ንብረት ይጠፋባቸው ስልጣን ሲያጡ ምቾት ሲያንሳቸው በጠቅላላ ምድራዊ ኑሯቸው ሲቃወስ እጅግ ያዝናሉ የራሱንና የወንድሙን ኃጢያት ያሰበ የሚያዝን የለም የሰማዓታትን መከራቸውን በተለይም የክርስቶስን ህማማተ መስቀል አስቦ የሚያዝን የሚያለክስ የለም አባገ ክርስቶስ ተበተኑ ብሎ ወይም ክርስቶስ በጎች ተበተኑ ብሎ የሚቆረቆር የለም የኔ ዋናው ስራዬ በጎችን መጠበቅ ነበር በጎችን በደም ለሚጠብቁ ፈጣሪ የሚሰጣውን ጸጋ ያገኛሉ ያለ በለዚያ ስለ በጎቹ ሲል በጠባቂዎች ላይ ይፈርዳል ኤርሚያስ ምራፍ 23 ቁጥር 1 ሕዝቂኤል ምራፍ 34 ከቁጥር 1 እስከ 11 እንዴት ነው አንድ ጊዜ ከጴጥሮስ ጋር ተጋጭታችሁ ነበር በምን ምክንያት ነው ግጭት እንኳን አይደለም ተግሳጽ ነው ኬፋ ወደ አኒ አንኪያ ሲመጣ በዚያ ከተማ ከነበሩ አሃዛብ ጋር እነሱን መስሎ እየኖረ ያስተምር ነበር በኋላ አይሁድ ሲመጡ አይሁዳ ይሆኑ ለምን ከነሱ ጋር ይኖራል እንዳይሉት አይሁድን ለዓለም አሰናከል ምክንያት ለዓለም እስጥት ብሎ ካሃዛብ አፈገፈገ በዚህ ጊዜ ድርጊቱን ተቃወምኩት ለምን ተቆጣሁ አውነት ዘላለም አይናት እንጂ ወቅቱን ጠበቀ አይምትሉ አወጣ አይደለችም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተላንትና ዛሬም እስከ ዘላለምም ያው ነው ዕብራያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ክርስቲያንም እንደዚሁ መላወጥ የለበትም ክርስቲያንን ወቅትና ቦታ ሸቀጥም አይለውጠው እውነትን እስከያዝን ድረስ ምን ያሳፈረናል በወንጌል አናፈርም ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ዛሬም ብዙ ወገኖቻችን ስራቸውን ኑሯቸውን ማህበራዊ ተጽኖውን ዘመዶቻቸውን ወዘተ ተፈርቶ ያፈገፍጋሉ ክርስቲያን አንድ ብቻ ነው ያም ክርስቲያን ብቻ ነው ሌላ ሊሆን አይችልም ማፈር የሚገባን ባልተላክንበት ባልታዘዝንበት ጊዜና ቦታ ቆመን ስንገኝ ብቻ ነው ባንድ ወቅት ሊስጥራ በመትባል አገር እግሩ የሰለለውን ሰው ስትፈውሱ የከተማው ሰዎች ሄርሜን ይያሉ ኮርማ ሊሰውል ሲሉ ከለከልካቸው በሌላ ጊዜ ደግሞ ሳምቶራቂ ሳሞትራቂ በመትባል ከተማ የነበረች አንዲት ማርተኛ ስላንተ ደግነስ ትመስክር መንፈሷን ገስጸ አውት ተባታል እንዲያውም አንተ ራስህ ጭንጋፍነኝ ብለህም ተናግረሃል ለምን እንደው ያዋሪያ ስራ ምራፍ 14 ቁጥር 8 ያዋሪያ ስራ ምራፍ 14 ከቁጥር 8 እስከ 18 ቆሮንቶስ 15 የክርስቲያን መስክሩ ስራውና እግዚአብሔር ነው ለምሳሌ ኖሆን እንመልከት ኢላል ቅዱስ ጳውሎስ ኖህ በትውልድ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ተብሎ የተመሰከረለት በእግዚአብሔር እንጂ በገዛ ቃል አይደለም ዘፍጥረት ምራፍ 6 ቁጥር 9 እዮብም በመድር ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቀን እግዚአብሔርን የሚሚፈራ ከከፋት የሚያራቀ ሰው የለም ተብሎ የተመሰከረለት በሉድ እግዚአብሔር እንጂ በገዛ በገዛ አንደበቱ አይደለም እዮብ ምራፍ 1 ቁጥር 8 እንዲያውም ሐዋርያት አንድ ጊዜ ባጋንንትና በድዋ ያለይ ስለሰሩ ተአምር እያጋነኑ ለክርስቶስ ሲናገሩ አጋንን ስለተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ ብሎ አስጠንቀቋቸዋል ሉቃስ ምራፍ 10 ዛሬ ይጉዳይ ተረሳ ነገር ይመስለኛል ስራቸው ለደሞዝ ለክብር ለውዳሴ ከንቱ ነው ባንደበታቸው በስብከታቸው በፈዋሽነታቸው በሚሰሩት ምግባር ትሩፋት ሰው እንዲያደንቃቸው ይፈልጋሉ ግን ይህ ምድራዊ ክብር ነው የሰማያዊ ክብር መስክሩ እግዚአብሔር ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2 እስከ 16 ዛሬ ብዙ አይነት ሰዎች ወንጌልን ሰብካለን ይላሉ አንተ ይህን ጉዳይ እንዴት ተመለከተው አለ አንዳንዶች ከቀናትና ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል በሁሉ ጎዳና በማማካኘትም ቢሆን ወይም በቀናት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል ስለዚህ ደስ ይለኛል ፊሊጵስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ይግን ሰዎችን ሊያሳሰት አይችልም ለምሳሌ ያ ሰት ትምርት የሚያስተምሩስ ቢሆኑ ወይም ቢኖሩ ለዚህ ማቋስ ቀደም ይጽፈላችኋለሁ እንደ በለሃተኛ አናጢ መሰረትን መሰረትኩ እናንተ ደግሞ በላዩ ላይ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትታነጹ ተጠንቀቁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እርግጥ እናንተ እናንተ ለማናወጥና ሀሰተኞች ለማድረግ ሲሉ ወንጌልን ሊያጣምሙ የሚወዱ አሉ 
ነገር ግን እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል የሚሰብክ ቢኖር የተረገመ ይሁን ወይም የሚሰበክ ቢኖር የተረገመ ይሁን ገላትያ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ከውሾች ተጠበቁ ከክፉ ሰራተኞች ተጠንቀቁ ከሀሰተኞች መገረስ ተጠበቁ ፊልጵሲዮስ ምራፍ 3 ቁጥር 2 ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጣላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለነርሱ ተናግረ ያለው አሁንም ደግሞ ያለቀስኩላለሁ ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸውም በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ፊልጵሲዮስ ምራፍ 3 ቁጥር 18 ማንንም በምንም መንገድ አያስተታችሁ ክደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና የክደቱን አስቀድሞ ሳይመጣና የአመጽው እርሱም የጥፋት ልጅ ሳይገለጥ አይደርስምና እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪመጣ ድረስ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላል ተቀበሉ ለሚጠፉ የርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በመልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በአመጽም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 2 ቁጥር 3 እንደ ክርስቶስ ትምርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና ዓለማዊ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምርት ባለ ፍልስፍና ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠንቀቁ ቆላሲስ ምራፍ 2 ቁጥር 8 የክርስቶስ ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸውና ይሄም ድንቅ አይደለም ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 12 ቁጥር 13 ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምርት የሚቃወሙትን መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ ለምናችኋለሁ ከነርሱ ፈቀቀበሉ እንዲሃሉ ተለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላምጥ ንግግርም ተንኮሌን የለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ እነዚህንና ሌሎችንም ማስጠንቀቂያ አስቀድሜ እየተናገረ ያለው ጽፍ ያለሁ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 በአለም ላይ ዛሬ መንፈሳዊነን የሚሉ ሰዎች አሉ ለመሆኑ የመንፈሳዊነት መለኪያው ምንድነው ትላለህ መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እሱ ግን በማንም አይመረምርም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ሌላው ደግሞ መንፈሳዊ ሰው ለዓለም ሞኝ ነው ምክንያቱም የዚች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነት ነውና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እንዲያውም እግዚአብሔር ጠበበኞችን ያሳፍር ዘንድ ያዓለምን ሞኝ ነገር መርጧል ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር ያዓለም እንደካና ደካማ ነገር መርጧል በመሆኑም በጉልበቱ በሀብቱ በክብሩ በእውቀቱ በስልጣኑ አይመካም የሚመከው በእግዚአብሔር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ነገር ግን አሳቾች ስንባል ወነተኞች ነን ያልታወቁ ስንባል የታወቀንን የምንሞት ስንመስል እነሆ ያዋንን የተቀጣን ስንሆን አንገደለም ሀዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎችን እናደርጋለን አንዳች ለለን ስንሆን ሁሉ የኛ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 መንፈሳዊ ሰው በንግግሩ ይታወቃል ንግግሩ ሁሉ በጨው የተቀመመ ነው ማንንም በስጋው የነገራ ያስቀይምም ከእውነት ውጭ አይናገርም እንደ ረግብ የዋህ እንደ እባብ ብሉ ሆኖ ዘመኑን ይዋጃል አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 4 ቁጥር 5 መንፈሳዊ ሰው ውሸት በርሱ ዘንድ የለም ቢቆጣም ለይቅር ታይቸኮለ ነው በገዛጁ የሚያስፈልገው ለማግኘት ይደክማል እንጂ በሰዎች ላይ ጥገኛ ሆኖ የሰው ጉልበት አይበላ የእግዚአብሔርን መንፈስ በክፉ ስራው ያሳዝንም መራርነት ንዴት ቁጣ ጮህት መሳደብ በርሱ ዘንድ የለም ከከፋትም ሁሉ የተወገደ ነው ቸር ሩሩ ነው በእቅርታም የሚኖር ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ጋላቲያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ዝሙት ርኩሰት መመኘት የሚያሳፍር ነገርና ስንፈና አይሰማበትም የስንፈና ንግግር ይዛ ይዞ አይገኝ የስንፈና ንግግርም አይገኝበትም ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 የሥጋ ሥራ አንትቶ በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራ የመንፈስ ፍሬዎችን የሚያፈራ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ገላቲያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዓለምን በዚያ አድካሚ ሩጫ እየዞርክ ስትሰብክ ባንተ በኩል የነበረ መንፈሳዊ ህይወት ምን ይመስል ነበር ከሁሉም ነገር በላይ ለዚህ ጉዳይ እጠነቀቅ ነበር በመጀመሪያ ደረጃ በማንም ጫንቃ ላይ አልኖርም ስለ አገልግሎቴም ከጌታ በቀር ከማንም ዋጋል ጠይቅም በነጻ ያገኘሁትን ጸጋ በነጻ ሰጣለሁ የሚበቃኝንም ለማግኘት እንድችል ድንኳን ሰፋለሁ በማገኘው ገቢ ኖርአለሁ ስለዚህ ራሴን ይቻልኩ ነበር ኩለ ማለት ይችላልለው ተሰሎን ቄ ምራፍ 2 ብዙዎች በስብከታቸው በጸሎታቸው በሀብታቸው በስልጣናቸው 
በጽድቃቸው ይመካሉ የኔ ግን ትልቁ ትምርት ጌታ ለኔና ለዓለሙ የተሰብቀለበት የክርስቶስ መስቀል ነው ምክንያቱም እኔ የክርስቶስን ማህተም በስጋ የተሸክም ያለሁና ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ደግሞ ያላ हिसाब እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲው አሮጥም ነፋስን እንደሚጎስሙ ሁሉ እንዲው አልጋደልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋየን እየጎሰምኩ አስገዘዋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 37 እንዲሁም በስብከቴ ጊዜ በራሴ ፍላጎት ሳይሆን የምሰብከው ህዝብን መስየና ችግሩን ተካፍዬ ነው አርነት ይወጣው ስለሆነ የሚበልጡትን እንድጠቅም እንደባሪያ ራሴ ለሁሉ አስገዛለሁ አይሁድንም እንጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆንኩ ከህግ በታቻሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከህግ በታች እንዳለሁ ሆንኩ ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆንኩ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 9 ቁጥር 19 ታዲያ ከዚ ምን እንማር ይመስላል ብዙ ሰባኪያን ሰዎችን ብዙ ሰባኪያን ሰዎችን ይሰብካሉ ግን ራሳቸውን አይሰብኩ ብዙ ሰዎች ህይወትን ይለውጣሉ ግን እነርሱ አይለወጡም በአጠቃላይ ገንዳ ናቸው ማለት ይቻላል ለከብቱ ሁሉ ያጠጣል ገንዳው ማለት ነው ለከብቱ ሁሉ ያጠጣል ራሱ ግን ይጎላል ሌሎች ደግሞ ለህዝቡ ያያቸው ሁሉ ያዳመጣቸው ይመስላቸዋል ነገር ግን የህዝቡ ልብ ሌላ ቦታ ነው ስለዚህ ቁስሉ ለናውቀበት በሽታው ለንዳስስለት ይገባል ከህግ ተመረህ የሚሻለውን ፈትነ ብትወድ በህግም የውቀትና የእውነት መልክ ስላልህ የእውሮች መሪ በጨለማም ላሉ ብርሃን የሰነፎችም አስተማሪ የህፃናትም መምህር እንደሆንክ በራስ በትታመን እንግዲህ አንተ ሌላውን የምትተስተምር ራስን አትተስተምርምን አትሰረቅ በለ የምትሰብክ ተሰርቃለህነ አታመን ዘር የምትል ታመን ዘራለህነ ጣውትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ተዘርፋለህነ በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህነ ሮሜ ምራፍ 2 ቁጥር 20 ባሁኑ ዘመን በክርስቲያኖች በኩል ብዙ መላእክት ይታያል ይህን ጉዳይ አንተ ምን ትለዋለህ እኔ በጣም ይገርመኛል ያሳዝነኛልም እያንዳንዱቹ እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔ የኬፋ ነኝ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ ክርስቶስ ተከፍሏልነ ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቀለነ ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁነ ነገር ግን ስለናንተ የተሰቀለውን በደሙ የሚያዳናችሁን ክርስቶስን የምትታምኑ እውነትንም የምትቀበሉ ከሆነ መላእክት ባልመጣም ነበር አሁንም ከሰማችሁ በወንጌል ተስፋ ሳትናወጡ በሃይማኖ ጸንታችሁ ኑሮ ቆላሲስ ምራፍ 1 ቁጥር 23 እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋራ የተደረገው ቃለ ምልስ ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ካስተማረው ከጻፋቸው 14 መልእክታት ውስጥ ነው እንግዲህ መልሱን የሚያገኘ ነውና እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መልኩ ስለአስተማረን ስለመከረን ስሙ ይከበረ የተመሰገነ ይሁን የዚህን ታላቅ ሐዋርያ ረፍት ደሞ ስናስብ ሐምሌ 5 የዚህ የሚጀምር ነው ጾም ማብቂያ ማለት ነው ቅዱስ ጴጥሮስም ቅዱስ ጳውሎስም በአንድ ቀን ሰማት ሆኖ ካምላካቸው በረከትን ያገኙበትና በአንድ ቀን ያረፉበት ቀን ነው ሁለቱም በሐምሌ 5 እና የዛን ጊዜ ደሞ በስፋት የምንመለከተው ምራ ግብር ይኖርናል ከብዙ በጥቂቱ ግን ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልኩ ለዛሬ መክሮናል ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው ማዘ ተባባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው ይሄን ጻፈው እኛ ከመለከት መጽሔት ግንቦት 1985 ዓ.ም ተብረት ያገኘነው ነው ያደረስናችሁ እንግዲህ መጽሐፍት በተለያየ መልኩ የሚነግሩንን አባቶቻችን በዚህ መልኩ እንደው በዘዴ በብላሃት ልንረዳው በሚችል መልኩ ያስተማሩንን ነው የዛሬ አምላካችን በቸርነት ያስተማረን አሁንም ያዋራው ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብን ያስተማረንን ትምርት በልባችን መዳናለም ይሳልብን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳያርግብን የመዳናለም ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በነገው ወይም ደግሞ በቀጣዩ መራግብራችን ደግሞ እንደዚሁ በተለየ ርስ መለስ ብለን የምናየው ሌላ ከተዋዶ ማደራውትን የምንመካከረው እግዚአብሔር የሚያስተምረን ሌላ ሌላ መራግብ ሪዘንላችሁን እንመለሳለን ማደረ ተዋዶን እንግዲህ በሰበ በዩቲዩብ በፌስቡክም የምትከታተሉ የምታደምጡ በዋትስአፕም በቴሌግራም እግዚአብሔር ቦርደሩ መልኩ ብቻ ግን ያደምጣችሁ ለሚያደምጡም ሌሎችን ማዳረስ እንዳትረሱ በዚህ አጋጣሚ መልኩት ለማስተላለፍ እንወዳለን ይቆየን መላላ ላይ የሚቀጠሩ ሰዎች ይበለን አሁንም ይሄን ክፉ ጊዜ ያሳልፎ ይሄንን በሱ ምህረትና ቸርነት ብቻ ሊያልፍ የሚገባውን ጊዜ ያሳልፎ በእቅርታውና በረዲቱ ተጠብቆ ሁላችንም ለሰማያዊ ቤቱ ወይም ደግሞ ደጅ ለምንጠናባት እጣኑን ለምንናሸትባት ጠበሉን ለምንጠጣባት መስቀሉን ለምንሳለምባት ቅዳሴውን ለምንናስቀድስባት እግዚአብሔር አምላካችን ለወደዳት ለዚያች ለታቦቱ ለቤቱ ለመቅደሱ እንዲያበቃን ፈቃድ ይሁንልን ይሁላችንም መጨረሻ በእያለንበት በቸርነቱ ያሳመርልን 
ሰላም ቆዩ በእያላችሁበት